پرویز مشرف په خپل کتاب کې د طالبانو په اړه داسې حقیقتونه لیکلي چې په پوهېدو سره به یې هېڅوک افغانستان کې د روان جالي جهاد ملاتړ او جګړې ونه کړي پاکستان څنګه طالبان پر امریکا خرڅ کړل دا چې نور یې څه ویلي لنډیز یې دې ویډیو کې در سره شریکوو نو ویډیو تر پایه وګوري او مینه ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ طالبان چې تل پاکستان یو اسلامي او ورور هېواد ګڼي مګر له حقیقته یا خبر نه دي او یا هم سترګې پرې پټوي پرویز مشرف په خپل کتاب د اور په لیکه کې لیکلي کله چې په دوه زره اول کال کې د سپټمبر پېښه وشوه زه د کراچۍ په قولي اردو کې وم چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر کولن پاول راته زنګ وکړ او وې ویل یا له موږ سره شاو یا زموږ له دښمنانو سره پرویز مشرف وړاندې لیکلي چې زما لپاره دا ډېره سخته وه چې طالبان خفه کړم خو تر هغه بیا را خو تر هغه بیا ډېره سخته وه چې یو کمزوری پاکستان دی د نړۍ یو زبر ځواک سره مقابل کې شي نو پریکړه مې وکړه چې د طالبانو سره یارانه پرې کړم او د امریکایي ائتلاف برخه وګرځو ځکه چې د پاکستان ملي ګټې همدا اجابوله هغه د کتاب بل ځای کې لیکلي دي کله چې امریکا غوښتل پر افغانستان د طالبانو د حکومت پر زولو لپاره برید وکړي زموږ څخه یې د همکارۍ غوښتنه وکړه او موږ څخه یې وغوښتنې وکړې چې یو له هغې پاکستان کې د طالب مشران دوی ته سپارل و مشرف وایي موږ د هغوی غوښتنه ومنله او څه د باندې څلور سوه لوړ پوړي او ټیټ پوړي طالبان مو امریکا ته وسپارلو چې د دې په بدل کې پاکستان ته ډېرې ډالر ورکړل هغه وایي کله مو چې د ناټو او امریکا ګډو ځواکونو ته خپل خپلې نظامي هډې ورکړې او همدارنګه د افغانستان یو شمېر مهمې برخې مو ورته وښودلې تر څو له دې هډو پر افغانستان بریدونه وکړي او هر ځای په اسانه پر نه خکړي مشرف وایي امریکا زموږ د خاورې څخه پنځه څلوېښت زره حملې پر افغانستان وکړې مشرف لیکلي موږ ته د افغانانو وینې نه بلکې خپل هېواد ارزښت درلود موږ ته خپلې ګټې لومړیتوب درلود افغانانو خو افغانان خو مو د دې لپاره وځورول او یو بل سره مو وجنګول تر څو پاکستان آرام او باثباته اوسي مشرف زیاتوي افغانان مو داسې وځورول چې هر چا به د جنت او هورو په فکر هر څه کولو ته چمتو و یو بل به یې ښه په شوق سره وژل خو موږ ته د پاکستان بقا ارزښتمنه وه هغه وایي موږ په دې باور و چې امریکا به د پاکستان دا مرسته هېڅکله هېره نه کړي هغه وایي امریکا غوښتل افغانستان کې د ځان ساتلو لپاره د شورای نظار او په خاصه توګه د دوستم او خلیلي ځواکونه په پیسو واخلي او اکمال یې کړي تر څو راتلونکي کې د بل چا لاس ته ونه لویږي او د دوی پر ضد استعمال نشي مشرف وایي موږ هم د امریکا سره په دې کار کې راضي وو او ځینې نورې ډلې د حزب اسلامي په ګډون چې زموږ هر امر او غوښتنې ته تابع و امریکا سره مو مخ کړ هغه وایي بدبختانه چې د افغانستان ځینې روشنفکره افغانانو امریکا ته مشوره ورکړه چې افغانستان ملیشا ځواکونو ته نه بلکې پوځ ته اړتیا لري نو هماغه و چې زموږ په لاس د افغانستان رنګول شوي اردو په جوړېدو بیا کار پیل شو چې د افغانستان پوځ ځینې منصبداران د پخوا په پرتله په ډېر شوق سره د اردوی ملي امنیتې پولیس او ځانګړو ځواکونو ته د خدمت په موخه راودنګل مشرف وایي ما هماغه وخت د امریکا ولسمشر بوش ته لیک واستاوه چې امریکا باید افغانستان کې اردو او ځانګړي ځواکونه جوړ نه کړي ځکه زموږ افغان ځکه موږ افغانستان سره یو شمیر ستونزې لرو او هلته د پوځ جوړول پاکستان ته د خطر په معنا ده هغه وایي زموږ د تمې خلاف افغانستان کې ملي اردو ته هره ورځ زرګونه ځوانان ورتلل هغه وایي موږ امریکا هغه وایي موږ د امریکا لپاره خپل په لاس جوړ شوي ترهګره ډله طالبان خفه کړل خو امریکا زموږ د غوښتنو خلاف افغانستان کې داسې پوځ جوړ کړ چې پاکستان ته هم کمه نه وایي او د امریکا کیسه کې هم نه ده قدر منو کتون کو تاسو د مشرف دی خبرو پاڑا سنظر لری خپل نظرنو مو کمنٹ کی ولی کی او د نور ویڈیوگان لپارا چینل هم سبسکرائب کرے